Muy buenas tardes mis amigos, este video se los comparto para enseñarles cómo se sanetiza la pollinaza. La pollinaza en muchas ocasiones no podemos conseguir cascarilla, eh, o estamos cortos de tiempo, o no hay a quien venderle la pollinaza, entonces obligatoriamente nos toca que utilizar nuevamente la cama. Hay mucha gente que le va muy mal con este sistema, para casa. Porque esto hay que hacerle un buen manejo, una buena sanitización para que quede sirviendo. Este video no solo va a servir la pollinaza para sanitizarla, sino para comercializarla en caso de que vayan a utilizar cascarilla nueva. ¿Cuál es el primer paso? Acá ya sacamos el equipo, ya desbaratamos, subimos cabullas, subimos líneas de agua, queda el galpón así pues limpio. El primer paso, ¿cuál es? El flameo. Todas estas plumas hay que quemarlas porque esto le puede traer enfermedades a los futuros pollos. Y quemarlas antes de picar la cama, porque si picamos la cama antes de quemar, ¿qué pasa? Si humedece con las heces húmedas que habían acá en el piso, las plumas se van a quemar mucho menos, no se van a quemar tan bien, quedan pisadas. En cambio así se va a quemar toda la pluma de una. Y luego cuando se extienda la, la pollinaza nuevamente, vuelve y se le pega otra flameadita para que quede todo en óptimas condiciones. Ya seguimos con el próximo paso. Bueno mis amigos, aquí ya empezamos, ya, ya flameamos, ya quemamos. Vean la diferencia entre este pedacito, pachado de pluma, a cómo queda cuando está flameado completamente negrito el flameo indispensable porque con esto se quema toda la pluma y muchos virus que no matan los desinfectantes porque se inactivan como el formol que se inactiva con la materia orgánica con la candela no se inactiva ni ningún virus bueno aquí mis amigos seguimos con el proceso de sanitización de pollinaza se empieza a pilonar, se pique y luego empieza a pilonar en pilas, pilas así. Después se tapa con un plástico y se deja tres días para que haya control de todas las bacterias. También más adelante le suben los, las cortinas al galpón, como lo enseñaré en el siguiente paso. Aquí está el último paso, ya se empieza a tapar la pollinaza con un plástico, con un plástico para que suba la temperatura. También las cortinas de los galpones hay que subir, entre más se caliente mejor. Este proceso se, se deja así tapado, mínimo tres días para que mate todas las bacterias. El piso queda ya limpiecito para que seque y apenas seque se vuelve a extender la... La pollinaza si la vamos a utilizar nuevamente. Si no la vamos a utilizar, simplemente ya queda lista para empacar en, en costales o en, o en sacos, no es como lo llamen en sus países. Este proceso debe de hacerse. Así se vuelve a utilizar o no se vuelve a utilizar. Por el medio ambiente, la salud de las plantas y, y la salud de los mismos animales. Nunca se debe... Sacar la pollinaza en pa del, del piso del galpón directamente al saco costal porque ahí se va con todos los hongos, virus y bacterias y estamos contribuyendo a la contaminación, a que haya más moscas, aquí como observamos no se ven moscas, no se ve nada, completa sanidad en la granja. Entonces muy 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 indispensable hacer todo este proceso para que podamos tener éxito en el proyecto. 